matatanda mo, ano, Jane, yung pork barrel. Di ba? Illegal yun. At sinabi uh -huh. na ng Korte Suprema. Mm -hmm. Eh, hindi naman nawala yun eh. Binigyan lang nila ng ibang pangalan. Bago pangalan. <laughs> Bago buka. Extraordinary. Expenses. <laughs> Pero ang katotohanan, talagang meron yan. Grabe ang mga inilabas mm -hmm. na mga payag ng Presidente Duterte. Ang, ang isang sa akin, ah, among other things that he expressed last mm -hmm. night, yung sinabi niyang very categorical dun sa Maguindanao del Norte. Sinabi niya po dun na yung appointment ng Presidente Marcos Jr. dun sa OIC makakuha ay illegal. Mm -hmm. yun, ang, yun ang matinding. For the first time ko narinig sa kanya na talagang walang hindi nag-equivocate mm -hmm. and equivocal, categorical And he repeated it twice, thrice. Mm -hmm. Illegal. Eh, totoo naman po yun. Because how can you be appointing someone in a position already occupied? Oh, tayo magiging illegal talaga. Kaya nga, pinupukpok natin na kung maaari lang, huwag niyong ipahiya si Presidente Marcos Jr. Mm -hmm. Kayong mga abogado sa gobyerno, mali ang inyong payo. May desisyon na ang Korte Suprema. Pinagpipilitan niyo pa rin ang mali. Mm -hmm. O, oh, ayan. So, what's next, Attorney Sal? Well, gaya ng aking ang panukala ko, di ba, inulit ko ko rin. Mm -hmm. I think, mm, it behooves Mr. Makakua, given the circumstances surrounding his appointment, and given the decision of the Supreme Court, given the clarity of the law, specifically Section 50 of Republic Act 11.550. Given the risk, not only the risk, nangyayari na nga, the embarrassment caused to President Marcos Jr., he should voluntarily step down. Mm -hmm. Otherwise, President Marcos Jr. will have no other choice but to recall or Siguro, antayin na lang nila ang finality ng desisyon ng Korte Suprema. But my point is, bakit nyo pa aantayin? Mm -hmm. Eh, nagdaranas na nga yung mga tao sa Maguindanao del Norte. Eh, kadali lang naman bigyan ng resolution niya. Ilang buwan na ba yan? Tagal na yan. Ha? Tagal na din. O, oh, eh, yan po ang ating yan. Alright. Uh, before pa sa further discussion natin, at Teresa, still connected doon sa gikan sa masa para sa masa, eh may hawa ngayon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamera, ito ay buksan ang libro nito upang maging transparent sa publiko. Kasabay na payag ito, nahandaan din ito, at si VP Sara Duterte na sumailalim sa audit. Si Carlo de la Peña para sa report. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa Martes ng gabi ay binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bagamat naniniwala siya sa integridad ng mababang kapulungan at ang kanilang mahigpit na pagsunod sa batas, ay dapat ring malinaw sa publiko kung paano nila ginagamit ang pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-audit. Yung integrity ng institution ng Congress, iba yung and a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right of the people to be informed, lalo na sa pera nila. Whether or not they are legitimate in the sense that they spent the money well, okay lang yan. But, you know, Hanggang bunga nga lang yan. Ngunit ayon sa dating Pangulo na nagiging depensa lang ng Kamara ang kanilang pahayag at inilahad na hindi dumadaan sa audit ang nasabing sangay ng pamahalaan. Well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? It, pati itong party list. You're under the protection and uh, let me find the word 
on your sustenance, subsistence, nandyan sa speaker. At yung extra money ninyo na binigay beyond your salary. Makikita yan eh. And you would find it a horror. Maybe when they finally opened the records, that their salary is just a a pittance to what allowances they are receiving. Magtanong ka ng tag, mga congressman na wala na dyan o magtanong kayo ng mga kaibigan na dyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Ani Duterte, dapat handang buksan ng mga mambabata sa mga book of account o ang mga napaglaanan na nila ng pondo upang malaman ito ng publiko bilang pagtalima sa ilalim ng batas. Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mga problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Oh. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. It is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Gitrin ni dating Pangulong Duterte na handa siyang pabuksan ang confidential funds maging ang kay Vice President Sara at kung ano ang naging resulta nito. Kung akong lukuhin, galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni uh, 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 Lower House Head si Rumaldes. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahat. Carlo de la Peña, SMNI News. Maraming salamat, Carlo de la Peña, sa iyong balita. Attorney Public Office is public trust. And uh, ito yung challenge ni uh, Pangulong Duterte o ni former President Rodrigo Duterte sa Camera. Open your books. Aba, tama ho yun kasi unang muna, gaya na sinabi niya, pati ko ha, takot. <laughs> of course, nga galing sa kongreso. Takot, po, kasi nila. yung budget na lang, baka bigyan na lang piso na lang. Mm-hmm. Pangalawa, ito kasi yung mga membro ng kongreso, sinasabi nila na lahat ay sinusunod namin. We adhere to the regulations, to the law. Oh, then if that is true, huwag na kayong magpa-audit sa COA. Kayo na mismo 
ang magbukas ng inyong libro kung totoo yung mga sinasabi nyo. Iyan ang, iyan ang hamon po sa inyo. And I think this is directly directed to Speaker of the House, Martin Romualdez. Speaker Martin, matindi ang mga pahayag na inilabas ng dating Pangulong Duterte sa iyo. Alagay ko, you should also respond by accepting the challenge. Buksan nyo na. Kasi gusto nyo, di ba, gusto nyo buksan, tinatanong ninyo ano bang ginawa ni Inday Sara dyan sa pondo ng Confidential and Intelligence Fund. Ganon din kay dating Presidente Duterte nung siya ay mayor. O kaya binalikan kayo. O sige, magbukasan tayong lahat. Buksan na natin para magkaalaman na. Kasi, sa totoo lang, yung pong pera dyan sa Kongreso, matatanda mo, ano Jay, yung pork barrel, di ba, illegal yun? At sinabi uh-huh. na ng Korte Suprema. Mm-hmm. Eh, hindi naman nawala yun eh. Binigyan lang nila ng ibang pangalan. Bago pangalan. <laughs> Bago buka. <laughs> Extraordinary expenses. <laughs> Pero ang katotohanan, talagang meron yan. O, kaya ngayon, may hamon po sa inyo dating Presidente Duterte. Kaya, tumugon kayo sa hamon. Pag hindi nyo ginawa yan, eh, isa lang ang ibig sabihin niya. Kayo may tinatago. Ang kapansin-pansin, Anna Jane, at ng taong bayan, sinasabi niya ako kasi kagabi, walang pumupo na. Walang oposisyon, nawala na. Nawala na yung dilaw. Nawala na lahat. Tahimik, pati media, tahimik. Sasabihin ko sana, Mr. President, hindi kayo nakikinig sa programa namin eh. <laughs> Wala na kami ginawa, kundi pumunod doon sa mga, mga, mga non-performing cabinet members. Pero talaga namang wala eh. Papansin mo kahit yung mga dyaryo, hindi binampanatan eh. Kaya, eto na ho siya, may oposisyon na. Si Presidente Duterte na mismo ang nagiging oposisyon. I think he has evolved last night as the voice of the opposition. Of this administration, But constructive. That, just to be clear on the word opposition, why is there a need na uh, may nagsasayta uh, uh, o nagiging representative bilang opposition ng pamahalaan? Dapat po yun kasi unang-una, sabi niya nga eh, demokrasya tayo eh. Mm-hmm. Kailangan meron talagang nagsasalita dyan kasi otherwise, baka akala nung nakaupo, tama ang ginagawa niya. Mm-hmm. Hindi niya alam, yung mga hinirag niya sa baba, yun nga punto niya. Not so much with this president. Gaya rin na sinasabi ko, ang, pro- ang presidente, inilatag na yan. Nandiyan na yung mga cabinet members, gawin niyo lahat niya. Ngayon, he cannot. 24 hours a day, iisa-isahin mo yan. Kaya ka nagtiwala sa kanila. So, ang gagawin po ng taong bayan at ng mga kaibigan ng presidente na meron pong pagmamahal sa kanya, tulungan siya. And how do you do that? You have to call his attention and the attention of those who are not performing or not following his program para makatulong ka sa kanya. Yun ang hinahanap ng dating Presidente Duterte. Walang opposition. Opposition to the wrongdoings of government officials. Opposition to the irregularities. Opposition to the illegalities. Opposition to anything that is against interest of the Filipino people. You know, even yan sa niya. Hmm. All right. Walang uh, ibang interest na iniisip ito kundi ang interest ng taong bayan. Correct. And uh, isa pang balita, Attorney Sal.